ഐഷ്വസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം മലബാർ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നീർദോശ എൻ്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ രാവിലെ സ്ഥിരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നീർദോശ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാത്രമേ പുട്ട് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നീർദോശയും ചെമ്മീൻ പരട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഈ നീർദോശയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് പല ഫില്ലിങ്ങും വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് കൊടുത്തുവിടാം അതായത് നെയ്യ് പഞ്ചസാര തേങ്ങ അതെല്ലാം കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തുവിടാം അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ചിക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തുവിടാം അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് ഈ നീർദോശ വെച്ചിട്ട് സ്നാക്ക് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നീർദോശം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒട്ടും ടേസ്റ്റിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി റൈസ് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു എ ഇ ഭാഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല റൈസ് പൗഡർ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും ഞാൻ ലുലു റൈസ് പൗഡർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് റൈസ് പൗഡർ വേറെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നും നന്നാവുന്നില്ല പത്തിരിക്കായാലും ദോശയ്ക്കായാലും ഒക്കെ ലുലു റൈസ് പൗഡർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആട്ടോ പിന്നെ ഈ ലുലുയുടെ ഇതേപോലത്തെ പാക്കറ്റിൽ പുട്ടുപൊടിയൊന്നും വരുന്നുണ്ട് അതല്ല റൈസ് പൗഡർ എന്നുള്ളത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക അപ്പം റൈസ് പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പൊടിയും കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി വെള്ളത്തിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പൊടി നേരിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ആദ്യം ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചെരുവിയത് തേങ്ങേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്നും ഡെയിലി ഇടാറില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു തിക്ക് ആയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്കിപ്പോൾ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിത് നല്ല ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം അതായത് നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വെള്ളം പോലെ വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് നീർദോശ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടത് ദോശ മാവിന് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പരുവം ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് മൂന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെടുക്കുന്ന പൊടിക്കനുസരിച്ച് ചിലപ്പം കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാവ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പോലെ ആയി വരണം അധികം കട്ടിയില്ലാത്തൊരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത്
ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഗ്രീസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശയുടെ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കയ്യിൽ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി എന്നിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈയിങ് പാന് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടായ ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദോശ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഹോൾസ് വരും ഈ നീർദോശയിൽ എന്നാൽ നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നീർദോശ പിന്നെ ഈ ദോശ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോഴേക്കും ദോശ റെഡിയാവും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും രണ്ട് വശവും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ഒഴിക്കരുത് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ നമുക്കത് ശീലായി പോകും അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അധികം കട്ടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശയാകും പിന്നെ അടുത്ത ദോശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈങ് പാന് ചൂടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ നീർദോശ റെഡിയാക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാത്രി കുതിർത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ അരി അരച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിലും അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൂടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ നിർദോഷ റെഡിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ നിർദോഷ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ദോശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ തീ ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നീർദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് സ്നാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചെമ്മീൻ പെരട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്മീന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചെമ്മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാല പൊടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ്റെ പെരട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഗ്രേവിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചേരുവൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചെമ്മീൻ പെരട്ടിൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവോള ഇതുപോലെ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കനം നല്ല കനം കുറഞ്ഞ അരിയ എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി അത് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ചിട്ട്
അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സവോള മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വണ്ട് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയുള്ളിയും ഈ സവോളയും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കാം ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു കറി ആണെങ്കിലും ഗ്രേവി ആണെങ്കിലും ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവും അപ്പൊ ഉള്ളി ഏകദേശം ഇപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിയാൽ മതി ചെമ്മീൻ അധികം വേവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതും അതിന്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റൽ നിർബന്ധം ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കറി തന്നെ ഒരുമാതിരി ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗ്രേവി പരുവ ആയി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം തക്കാളി എന്നാലേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ട് ചെമ്മീനിൽ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് അതും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ ഒരു പച്ചച്ചവൊക്കെ മാറുള്ളൂ കേട്ടോ മസാലപ്പൊടികളിലൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മസാലപ്പൊടികൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ആ ചെമ്മീൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചെമ്മീന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ചെമ്മീന് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെമ്മീന് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം ചെമ്മീനിൽ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചെമ്മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട്
അപ്പൊ ഇതുപോലെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം എന്നാൽ ആ ഒരു ഗ്രേവി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ മുകളിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഞാൻ പെട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് എണ്ണ ഇതുപോലെ ആ ഒരു മിഡിലിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുത്തിട്ട് ഇട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ശരിക്കും നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇനി പൊരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണൊക്കെ വേണ്ട അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ ആ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് മാറും ചെയ്യും അതുപോലെ പൊരിച്ചതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടോ ചെമ്മീന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് ചെറി കുറച്ച് നേരം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റോ ഒന്നും ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷമാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ ചെമ്മീനിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓരോ ചെമ്മീൻ കഴിക്കുമ്പോഴും ആ എല്ലാ ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഗ്രേവിയുടെ അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് റെഡി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേജും കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇത് പോലെ വെച്ചാൽ ആ മസാല ഒക്കെ ചെമ്മീല് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കും വേണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ കുരുമുളകിന്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ലാസ്റ്റ് വരും അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പെരട്ട് റെഡി ആവും ആ ചെമ്മീനും അതുപോലെ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പെരട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് നല്ലൊരു മണമാവും ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ജീരകപ്പൊടി അതായത് ചെറിയ ജീരകത്തിന്റെ പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് പൊടി വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മണം ഭയങ്കരമാണ് ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഈ പെരട്ടിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കരുത് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്തായാലും ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെമ്മീൻ പെരട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീർദോശയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നീർദോശയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കറി എന്തായാലും വേണമല്ലോ നിർദ്ദേശ നീർദോശയുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ സൈഡ് ഡിഷാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ചെമ്മീൻ പെരട്ടും നമ്മുടെ ദോശയും കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണ്ടേ ദോശയും ചെമ്മീൻ 